sveiki, aš žemės, dieną, ką tik mane atvežia. Ir aš atvykau su pasiruošęs apsistoti čia ir atratau vieno nemalonų pasitikimo. Ir tai yra, kad čia prašlapo visas. Ir aš įtariu, nes tą visą pusę nusilinkus ir čia vidui viskas šlapia. Tai reikia šitą paruoštį prieš eigilėsiu atmėgoti. Nu, užtruko, bet dabar grindys iš semtos ir galėsiu ruošti kur mėgoti. Taip, ko aš daugiausia pasilgau, yra galėti at basom. Ypač dabar, kaip pavasar, jauku, faino patogo. Tai tik juos, kad nesušausiu vakarę, turiu papildomą adėjalą. Ir galėsiu toliau pradėti ruošti statybos vietą. Tai brazentus naujus ponuoju šį kartą uždėti. Ir atitysti medžius, kurio buvo nupjauti. Jos dar pateko atrasti visą mano kompustą, kurį išmečiau per visą žiemą ir čia atvežti. Tai nemažai dalykų man dieną padėjo atvežti. O kitaip va pagrindinis prašymas, kodėl prašiau, kad atvežto. Kad čia kraušęs atvežti ir kadangi dieną esi kraustė, jie man atidavė šitos puodos ir iki šio obelės juose, tai jas reikės arba šiandieną rytoj čia įkasti ir čia reiks gerai palaistyti, nes čia jau nori aukti dalykai. Ar dalykas grįžiau ir pastebėjau, kad ši čia iš lūžo, tai matyt, tiek toks svorio buvo, kad nu ne šitie šiandien neįpratė tiek neturėt. Tai ką, kai šitas išsiderina, reikia šitą ištraukti ir iš naujo sukišinėti. Tai va, po šito bus visi. Visi galai buvo iškriti, tai reikėjo su kiekvieno šitą padaryti. Met, aš svajonę turiu pasidaryti čia bėgiojimo ratą aplink žemę, kad visur, kad nu, basom galėčiau bėgti sportui, nes bėgti kai kuriuose vietuose čia žvirkeliais, tai nėra per patogiausia ar gražiausia, kaip čia miške. Taip čia prie padaškos grįžtų atsimti čiužinį. Kaip prieitą kartą mačiau iš piovę pelės pavalgę padušką ir palieko šitą palapinę, viskas kitas atrodo esilaikę, šitas dar veikia ir neperšlapo palapinę, kas man sunku tikėti, nes ta nauja peršlapo aišku neteisingai, bet aš su šitą palapinę tiek daug esu prabuvęs ir mėnesiais gyvenau Nuojai Zelandijoje ir Ispanijoje ir čia dvi vasaras, jie tebe laiko. Dabar mane daugiau domina, kaip sumažiau iš tokios sintetikos galėtų išmokti pragyventi, bet palyginus prie kai kurių palpinių, tai šitą jo atsidirbu. O pastebiu, ką svarbu su palapinėm, kurio aš nežinojau, kai aš pradėjau palapinėse gyventi, kiek skirtumo padaro tik pririšti su šitais. Kai šitie buvo nepririšti, tai nusugrįždavau kas dieną kai kuriais laikais ir palapinio kažkur kitur jau nuskridos ir sičiuožė iš šičia. Tai apskritai gerai įsikuolinti palapinę. Va, palapinę biškiai pertvarkiau, patvirtinau, kažkiek išlaviau. Tai hotel peklinė is open. O dabar grįžęs toks visokių ruošimų. Nežinau, kokių darbų daryt, bet vis atsiranda kažką daryt. Surando kažką, tai šitą dabar paklosiu, kad žemė galėtų greičiau saulėje įsišilt. O blėm, šūkšlių čia. Dar čia pragraužia. Oho, pelės labai jokanas. Tai blėm, net šitą vos mėnesį paliekau ar jau paėdė. Nu va, mano pirmas vakaras. Nu, joj, palapiniai. Lova, pasiklojau daug čia sloksnių, nes pamiršiau mano dar šiltesnių rūbų. Tai turiu iš mūsų ninkų pavoktų adijalų ir turiu čia krovėją, šviesą. Tai čia jau daug patogiau negu praeitą metą. Nu, ką galiu sakyti, buvo šalta. Čia vis suplyšo palapinę šitas 
trauktukas, tai vis atsidarė ir nuturės pagalvot, kaip šilčiau čia padaryti. O kitai prieitais čia šalta. Matosi mano gerai. Darau čia kavos pasidrysiu, turiu šitą naują ketausindą. O ši čia tur naudoja mano ego flow. Ir blendino dar žovės, nes tingo pjautė. Tai džiaugios, kad veikia. Nu vat, ir atlikau pirmą darbą. Ryte pasėjau obelis ir kraušės. Šitoj eiliai kraušės, tai va, 1, 2, 3, 4, 5. Ir čia kokie, nu, dar daugiau obelų, obeleičių. Tai čia nuo praeitų metų, čia įdomu, kad jau nori šitas žydėti. Šitas pasodintas tuo pačiu metu, kaip šitie visi kiti mažesni. Jie konkuravo su, nu, kalė čia buvo prie tą metą ir su kitais augalais mažiau saulės gavo, tai... Bus įdomu kaip šį met, kadangi po nuojo mažiau dar žovių, o daugiau čia obelų, nu vaismėdžių suodinti. Tai čia visur nauji ir ten, tai ir tada viena naminį augalą bus matyti, ar čia pragedens mažiai saulės jom reikia, tai va, dabar ties projektas. Šitą bandyti vėl supakuoti Rygodas man išveš ir aš tada naujo medvildinį pastatysiu. Tai va, čia buvo reklaminis brezentas. Galvojo tokį genialį idėją panaudoti brezentui, bet dažnai, kai būna, nepagalvojo kokios pasiekmės po metų metais, kaip po saulė, kai sukritinėja. Ir kitą kad nebei naudočiau. Daugiau išleisčiau, ant kažko, kuris su yra gamtoje, vietoj palieka šūdminus, nes jis labai lūštantis tada su laiko šūdas. Va, jau šaukau vėl, grįžtų prie senų ritualų valgyti savo duonos, o tai mėgstu čia alyvų aliejum su druska ir dabar prisivalgysiu jau. Riešu tų. Vėl pritumėt tą pačią klaidą padarėjau. Palikau šitos medinius dalykus. Nors jį apdengti. Tai per visą žiemą čia taip dar jėgno buvo, kad pradeda pūti. Tai su šitu aš nuvalau. Reikės kažko rasti galėti šitos įdėmiau išvalyti. O va turiu naują prezentą. Nežinau, kokio dydžio tiksliai šitas bus. Neprisiminu. Bet du prezentus turiu, vienas didesnis už kitą, kitas bus čia derbojėtėje, o kitas bus virtuvėje. Tai pažiūrim. Gerai, nusprendžiu šitas mažesnis eis virtuvėje. Kitas bus keturių ant šešių, o šitas, kad tik paruošiu vietą, kad uždengtų į abi vietas čia. Pagaliau prieinu čia tvarkytės. Daug čia šūdminų. Bet čia matau, koks čia grybas auga didokas. Pagalvoju, blema, kokia faina idėja būtų pastatyti baldais su grybais auginančiais iš rastais. Nu, va, tamsoje pionatės šiandien tarsi jokių didelių darbų nejaučios, kad padariau, bet visą dieną toks ausėjėme su štokiais mažyčiais dalykais, kaip uždėti prezentą ir stvarkyti obelius ir užsodinti ir tvarkyti stalą ir paskutinę valandą, ko dar šviesos buvo, tai valiau bandžiau išplauti indus ir vyriau vandenį, bet ten toks jaudumas Ir taip keista kaip diena prabėga, bet 
faină bute că toi. Că te bândi să și se acânti în trăva căra bișchi și lciou se tăițite. Ce ne șau toki păsau ciujini curi băvă radăs ești mesta. Ir like eu i șilt ne mie o dăbăr i ce pă de dogalvăi ir kadangai i spăr trumpăs tăi mănu senas ciujini scoias laikis. Ir Pălășcos te bătrucsta, bet grietoi tik jos turėsiu. O, bet rytas. Tai mėgojaus iš tais papildomo sloksnių. Ir lova biškį jau šilčiau buvo. Pro mėgojau visą vakarą. Tik labai ilgai mėgojau. Toks šaltesnis rytas. Aš jau pavalgiau. Nešoja tris sloksnios. Čia nusprendžiau užkurianti laužę. Tai va jau dega kaip turi būt. Nu visai gerai šitas naujas variantas veikia. Ir ką reikia rast kaip patogiai dienų raštie rašyti. Nu va, pusantros valandos dega. Visai neturėjo problemų su dumu su šito naujo būdu. Čia viskas, žiūrėm, dega, taip kaip turi būti. Ir jau tikrai išilvo šiltnamis. Čia jau tikrai šilta. Visi vaizduoja dar kelias valandas ir normaliai išilės visus turi būti. Ten guli nukirsti medžiai. O kadangi man davė tos medžius, aš padėdau jam dabar apvalyti šitos krumus. Tai su kirvio daužiaus. Va, šitokį darbą reikia padaryti su pirštinėm, nes puslės. Kitaip čia ne vienos dienos darbas. Va, pasidariau savo tokią šešėlio vietą. Vis galvojau, ką daryt su visomis šokomis. Jų belia kiek dar yra. O čia įdomu bus pažiūrėti, ar nesušlaps čia po apačio. Įtariau, kad su laiku čia išdžiūs ir spalvą pasikeis. Ir dabar aš pasidarau vandens ir galvojau, turiu mano diržę su mano įrankiais ir galvojau eisu pažaisti, pradėti galvoti, ką daryti su šitais, kai kurios įsivaizduoju noriu padaryti pastolius, pastolius iš jų. O kitaip aš žiūrų, nesu tikras jų forma, skiriasi negu tokias normalios įstatybose. O jos daugiau tokios palengtos. Tai galvoju, dabar reikėtų nors pažaisti, pažiūrėti, kas įmanoma su jų formomis. Ir gal kas nors išauks iš to. Va, mano telefonas išsėdo, kol dirbu tenai. Tuoj parodysiu, ką ten padėliau. O kitaip, aš labai mašai maisto atvežiau. Tai tikėjaus, kad pas kaminę atsimsu dažovį, bet dar neprėjau prie to. Tai valgo tą patį maisto, tik truputį kitaip. Dabar, nu, aš visu blendinu, tai ką turiu, sunaudojant šito. Ir, nu, čia blendirio dalis. Tai daug ko pūstų valgau ir gavosi žiauriai skaniai grįkio su vantinio ir įmečiau su blindintais ko pūstais. Įsikėpė gerai su atsto druska, ten apie jūs ekos ir visai skanu. O vaką padėriau, 
kai nusėdo telefonas, biški daugiau paruošiau, tai tikslas čia buvo pažaisti, išmokti. Nu, gauti idėją, ką galėsiu su jais daryti, kadangi kai kuriuos iš jos ir tokios lengtos ir kaip jos panaudoti, kad jos nuo pilno jėga panaudotų. Tai yra daug darbo nuvalyti apačias šitokių nupjauti, kad būtų lygus. Ir čia pirmas žaidimas, bandžiau, čia biškiai daugiau pažaisu prijungti, bet tokį mintis, kad išmokti pažaist, kad jie tilptų vienas į kitą. Tai čia tik perma verzija. Kitaip tarp kilo klausimus, kokius baldos ir laukinius naudingus lygos galėčiau statyti iš štų rastų medžiagų. Toks vėsokas buvo biškiai saulė, bet ir vėjau. Ir vėl kai vakar randuosi šitoj situacijoj, klausiu, o kaip ras motivacija, ras ką kažką padaryti, štaip kūna susistingęs, galvoju, ką galiu dabar pasidaryti. Tai reikės susikoncentruoti ir kai kol surosiu ką. Šiandieną kai šitoks oras, toj visai sunku save užmotivuoti, kažką daryti. Dabar beveik 13 valandą arba 1 valandą ir šiotami persodinau svagūnos, kur buvo mažas darbelės, bet tik dabar prieinau prie rimtesnio darbo. Reikia skylę čia už kastį, kurį leidžia šiltą orą į šiltnamį. Reikia tūliką išvalyti. Reikia siečių pasidaryti. Tai pradėsiu dabar su mažesniais tarpais. Kitaip faina, aš pastebiu naujai iš tokius naujus medelius, kurie tik nu praeito metų išlindo. Tai, nu, kadangi čia kaip medelynas gamtos, tai bus visai nauja pamatyti ir šį metą. Tai pastebėjau, kas met šitą vietą kaip keičiasi, auga prieš esmu nokis. Tai įdomu, kiek aš turiu čia galimybės tada padėti formuoti jas. Tai arba jų šakas lengti ar kuo. But anyways, atsiblaškės. Dabar... Nu, šitą patrauksiu iš lauko į vidų ir toks visą dieną aš pastebėjau, aš jaudu ir darau šitokios mažus darbelius, tačiau, kad gale dienos visą dieną praeina ir galvoju, nu, ką aš dariau šiandien, ar tarsi dirbau, bet nežinau, ko aš padariau, nes, nu, ne vienas didelis darbas, o jis toks tvarkymas ir toks nuolatinis tvarkymas čia vyksta gyvenimą žemėje, nes visur visada yra betvarkė, visada yra kažkas, kas sulūžia, ar kažkur, kur reikia, kur galėtų būti pagerinta, kad patogiau ar normaliai galė gyventi. O tai toks balansas tarp haoso ir tvarkos laikymo ir pasidžiaugimo gamtos, kai būna tokių galimybių. Ir kaip dirbti iš tokimis dienomis, kai daugiau apsineukia ir ne taip patogo. Anyways, grįžtų prie darbų. Pastebė gal net pusė darbų yra tvarkymas, ruošimas dėl gamtos dėsnių. Kad jeigu, kad nebūtų per daug saulės, kad plastika su irs, o atvirkščiai kai lyja šitaip, tai... Tai dabar, pavyzdžiui, kitas darbelės paruošti, patraukti šituos, kurie čia galėjo sušlapti. Ir pažiūrėti, ar šitą vietą veiks lakyti šiltai. Tai čia visur galėtų geriau erdvė būti panaudota. Tiek iki ko nesi taip geriau pamatęs, nesivaizduoja, kaip tai gali atrodyti, iki ko tai atrasi. Ir toks nuotinis bandimas, žaidimas. Tai va, pusę sezonų pragolėjo, išmoko kaip skiedras gaminti, bet jie jo pūna, galvojau, jas čia naudosiau užkišti šitą oro taką. Va, su šitais užkišiau, užskaitau darbą, užbaigtą. O va, mano tūlikas, ir va, įrodymas, kad darbą padariau, tai aš sukišiu kibrą pilną šitų nespigliuočių lapų. 
ir ištušti nuo viską, tenai ir uždengiu vėl su spygliais. Tai girdėjau, kas du metus galima panaudoti šūdos daržai. Tai aš turiu mano skylę nuo pirmų metų ši čia, kuris jau dviais metais nekakotas, tai vėliau galėsiu pažiūrėti, kokią kokybę į šūdų atrasčiau. Einu su mečečio, jei su blindžiu papjaustyt ir nes kaiminui reikia ir bandysiu tvorą aš jau pradėti. O kitų dalykų, ko džiaugiuosi ir aš tie batai, tai kai pastebėjau daug kas plyštą lūštą gyvenime, aš šiai čia radau su šitais batais išmesti ir vieno dydžio per didelio, bet su papildomom koinėm jos dabar puikiai telpa. Ir toks kaip, ir lūštą dalyką, ir atsiranda, nauja. Čia toks labai nuramininti darbas. Pastebiu atarast, kaip su mečečio nupjautų visus šituos. Tai bus dabar eksperimentas, irgi pažiūrėt, ką galima padaryti su šitais. Šita žemė, mano kaimynas ruošia kitiems, tai iš to kaimyno, kuris man davė tos rastos, tai čia kaip darbeliai atidėkojau. Čia aš kapoju blindės ir man prieš dviejais metais toks nežinomas medės, bet aš moku, kaip jis kišiasi į žemę ir bet kuris galas, kuris žemė įsikiša, tai leidžia šaknės. Tai jis toks labai Nedaug kam jam reikia, čia buvo gyvas ant šito nomirusio seno, tai jis toks atsparus ir tokia minkšta mediena, įdomu kam kitam naudinga galėtų būti, kitaip skaičiau, kad asparina gauno iš blindės, tai aš įsivaizduoju, kad tai būtų nupjauti žievės. Kaip supranto, šitą gauna nemažai jo, išdžiovina jį ir kažką toliau daro jį asparina pavartuoti, ar arbatą, manau, net galima. O čia, kur dabar kapojo, aš įsivaizduoju, buvo nupjautos blindės, panašiai kaip šitą į krūvą ir tik paliktos ir kad tik išaugo šito, nes čia jos guli šonu, bet jos augo į viršų. Tai ir jos vienas virš kito, tai čia tiek daug jų blindių vienoj vietoj yra. Va, aš atsigebenau šitas blindės ir dabar pažaisiu, bandysiu kokią tvorą pabandyti, pradedant šičia. Va, aš su kapojau jas į mažesnius gabalos ir va, keliuose vietuose išsmėgiau į žemę, į vairius dydžius, pamatysiu, ar kas gausis. Ir dar, nu, kitą dieną galbūt toliau prieisi, bet dabar tu turiu dirbti freelance'o. Pagaliau geras horas, dabar jau vidurdienės trečiadieniai, jau pasėjau pas Tarnokų ir nu, ryte nubėgau iki kaimynų, dar toliau ir su mačečio padaužiau, prie tvoros dirbau. O dabar toks pirmas normaliai šiltas horas, taip... Pamiršau, kaip gali jausti šitas motivacijos sugrįžimas, tas šitas noras būti laukia gal caulės. O dabar mintys kyla, ką galiu toliau su kokiom statybom toliau žaisti. Kaip ši čia už savęs, nu, pastebėjau, jeigu į greko yra, tai labai galima čia daug dalykų pastatyti. O kitaip reikia ruoštis prie statybos vietoje ir tą aš taip atidedu šitą darbą, bet supratau, kad reikia, reikėtų pagaliau praeit prie jau. O va kokioj betvarkėj dabar gyvenu, galvoja bus įdomu pamatyti ateityje kokią makalyną pas mane, tai čia tik pietus padariau, tai reikia išvalyti, turiu nežinau kur dėti tuščius stiklainius, čia kaip šituos, nes jeigu palieku, tai jie užšalo ir lūšta per žiemą. Ir 
Nu är det keto. Jag går vägen så skit att det är en norsk kapajning att det är ett par tvar kitsa. Och det är säkert att det är en norsk kapajning att det är ett par tvar kitsa. Och det är Ja, dabar toks su solaužio žaidimas, kad nupirkau šitą ketaus indą tik nesenai. Ir, nu, aišku, jie jau bus apdeginta. Tai aš kovoju, ar yra koks nors kitas variantas, kaip prižiūrėti ketaus indus. Nes dabar dėkam dienos man pamokino nedėti nešvarius ketaus indus ant stalo, nes po to tada labai sunku nuvalyti. O ar yra koks nors švaresnis variantas, nes po to, jeigu palėti bet kokį šoną šito plytos, kur juoda, tai nudažo juodai, nu, kaip ši čia ant vidurinio. Ir tada sunku nuvalyti ir tokios kaip nešvarios rankos visą laiką kol čia esi toks tik su ūkinio mailo nusivalo. Tai šiaip dabar labai daug klausimų, kas dar kaip dar čia gyventi. Nes ypač kai lijo daug, tai šitie maišai tapo dregnu. Nu, šita druska, jinai buvo paslėpta nuo lietaus, bet vis tiek jį sušlapo kažkaip, bandžiau aždžiovint, matyt su degnu, neišėjo, tai tiek toks mažų klausimų, kaip atras normalų gyvenimo atsiranda. Čia vėl sugrįžęs lyginės nuo miesto. O dėl pačios aplinkos, tai dar pakėliau šitą prezentą. Užkėliau kojas ant šito ir čia stovi ant šito stalo. Tai jis toks dabar patogos praeiti pro šičia, anksčiau galvo daužia. Tai tokie maži pokyčiai pamažu vyksta. O šitoj erdvėjai mano nuolatinis klausimas, kaip tvarkingai laikyti savo artyną. Tai čia turiu Išradau šito sulaužytas praskilos į indą ir galvojau, kad pernaudosiu antrą sykį kaimino šukšlės, o per sezoną jie jau trapus pradeda birti. Tai šūdas ir visą šito, nu, bandžiau antrą kartą panaudoti plastiką, bet ne šitokios kietesnios plastikinius tai neapsimoka. Tai turiu plastikos, kurios nupirkau pirmus metus, kaip per daug vamsdžių ir šūdinių Šiūdinios medienos, kur vis tiek kur nors panaudosiu, bet, nu, taip, ne fainai atrodo. Nu ką, pagaliau prieinu prie šitos vietos, reikno kažkur pradėti vėl. Tai pradžiai reikia paruošti vietą, kad akmenius galėtų atvežti, kad anginamas karkasas statysiu ant didelių akmenų dabar. Nereikės tiek daug prie pamatų toliau daryti ir kitaip stiklą suvalyti ir nuotika kažkokia iš kas. Tai va, nuvaliau šakas, patraukiau ožiais ar ožkas, pamašiau kabinėse ir stiklą čia suvaliau. O galvojau, kai iš kas su jį iš kas šio nuoteka, jeigu gana galėjai galėčiau išmesti šitą stiklą vienoje vietoje kartu, aiškiu nuimti bet kokį plastiką, bet jeigu amžiai dinksta su akmenimis, tai tikiuos, kad stiklas gali su akmenim. Klausimas čia, ką toliau, ką galiu aš padaryti? Daug kas klausia, kaip man sekas visi statybų. Ir taip tiesą sakant, man jaučiuos tai sunku judėti į priekį, kad aš dabar mažai pažangos darau. Jaučiuos, kad daugiau aš ruošiuosi gyvenimo vietą ir darau kitus darbos vietoj, kad dirbtų ant namo ten, kur aš turėčiau dirbti. Nes kol kas dar guli medžiai miške, tai reikia rasti, kur jas čia laikysiu po to jau kaimynas, du kaimynai pasūlė padėti ar su mašina, ar su traktorium atitysti, o iki to reikia sutaisyti benzo piuko, kuris su lūžu ir suprasti, kodėl jis nepjauna nors jis sukasi ir į karjerą gauti akmenius nestatysiu viską ant akminų o kitaip 
nuo toks jaučiasi, kad kas nors užstoja, iki ko, ką galiu padaryti. Ir manau, man reikia lygios vietos kažkiek dabar padaryti, kad būtų nors darbo vieta lygia. Tai ką man tik pakonsultavo draugas Giedrius, sako, papasakojo, kaip iš kas tai man nuoteka. Tai kadangi žinau, kad kraukle bus šičia, tai man reikės atkasti kažkiek šitos pamatos ir ruošti, kad vanduo galėtų ištekėti. Ir kur nors čia turiu sugalvot, kur iš kas dar gėlesnė duobė. Ir vanduo davė tokį nuolydį 2 cemos kas metrą nusileis, tai čia kažkur galėtų susikaupti. Va ką aš visą laiką padariau. Ir iš kas jau čia duobė. Čia visų dėtinga, nes iš kas jau akminės ir jos tada išono krenta. Tai įdėjo šitos laikinius akminius. Ir reikės su, kai grįžiu su vamsdį, aš noriu paieškoti metalinio vamsdžio vieto iš tokio plastikinio šūdinio. Ketvirtadienis. Ne be tokį šiltą dieną, kai vakar. O kitaip, aš vakar ir kas jau nuoteka. Ir aš pamiršau, kad aš turiu šitos vomždžius. Ir šitą. Ir tą tenai. Nu, mano rocket stove projekto už praeitą metą. Tai nereikės man jokios plastikos kišti į žemę. Ir... Tik juos, kad kažkas šito, gal net su bulgarką jį patrumpinčiau, jeigu reikės ir puikiai užtektų. Va ką padariau. Draugas Vytas atvežė bulgarką, tai čia nupjoviau, kas jis įkišo. Ir nu čia gan prastai padariau, bet įtariu, jeigu užkrausiu žemės ant viršaus čia, tai neišaus. O kitaip nuolydas yra. Čia grovis bus, čia perkasiu, persodinsiu šitą slyvą ir turėsiu krauklėje, kur man duo ištekės. Vakar buvo pavasaris, o šiandien vėl žiemą. Šitą paskambį. 